Hello guys, this is Dukene, ça c'est Dukene. Je dis à nos potons que vous, côté nous que nous parlons seigneur, mes amis, comment capable euh, tendez y un natif, spécialement comment ou capable tendez y un américain capable parler. Donc parfois il peut être difficile par rapport à parler gens qui ont parlé ou même bien un naturel, mais euh, ou même quand on apprend anglais pas être difficile pour tendez les parler. Parfois on a dit what 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 qui ça vous dit là. Donc, je vais vous montrer quelques questions que vous devez connaître. La pose de questions sera vraiment facile pour vous comprendre ce que vous avez dit et parler avec vous. Tout. Ce que vous faites pour nous, c'est abonner à la chaîne là si vous avez fait ça, anglais tout partout. Et puis, nous allons venir pour que nous venions enseigner ça en anglais. Ok, let's get started. Nous allons commencer. Understand American Native Speakers Questions. Let me start over. Je vais commencer pour vous. Understand American Native Speakers Questions. C'est une question que yon américain capable de poser. Elle pose une question ça yo bien elle a parlé à vous pose une question ça yo de comprendre yo. Pas seulement ou tu dit what what ou gien moun ka dit que pas jamais ka comprendre qui ça américain a dit elle a parlé avec yo. Même si ou gien pile temps aux États-Unis ou dans l'autre pays, c'est parce que il y a une question que d'une manière naturelle américain a une façon que il dit. Donc nous parlons enseigner ça aujourd'hui hein. Pas oublier toujours continuer partager vidéo nous yo. OK. Understand American native speakers questions, OK? Number one, number one. Um, les gens disent comment que vous êtes. Les Américains disent comment que vous êtes. Ils ne parlent pas seulement de dire. Ils disent le mot individuellement maintenant. How are you doing? Donc, natif là, d'une manière naturelle, ils ne disent pas forcément de dire comme ça. Ou bien ils disent How are you doing maintenant? Ils disent comme ça, mais quand ils disent Ils disent How are you doing? Hey, hey, sir, how are you doing? Vous êtes vraiment étonné parce que vous êtes hurry down, hurry down. How are you? Comme si au lieu de how are you, vous êtes hurry up, hurry down, hurry down, hurry down. Attendez bien. Parce que là, le way how, vous dites how are you, mais are avec you, ils font contraction. Ils font contraction à ça, mais this word is reduced. Moi, ça, qui c'est you, comme si réduit. Il réduit, au lieu de dire you, il dit ya. How you doing? How you doing? How you doing? L'homme on a parlé de how you doing? Hello, how you doing? Hello guys, how you doing? How you doing? Si est-ce qu'on est capable de dire le conseil maintenant les? How you doing? How you doing? How you doing? Ou pas forcément dire how are you doing? Ou dire how you doing? Mais d'une manière formelle, c'est comme ça pour dire how are you doing? Mais d'une manière naturelle, je n'attire pas dire c'est comme ça que le dire. T'as dit bien il dit que how you doing? How you doing? Parfois, il y a des gens qui vont dire, wow, je ne comprends pas ça. Mais par rapport à la vidéo, ça le comprend. Mais tiens à ce que vous mettez tout ça dans la vidéo en pratique. Donc, on va le pratiquer ensemble dans la vidéo. Ok. How you doing? How you doing? How you doing? Ok. How you doing? How you doing? How you doing? Number two. Numéro deux. Les gens disent, qui ça a fait là? Je parle en monde. Ou bien, on a mis un palier avec eux. Je leur demande qui ça a fait là. Ils ont posé une question de façon. Mais si je dis, grammaticalement parlant, je leur dis, What are you doing? What are you doing? Donc tout le monde a posé des questions comme ça. Il dit What are you doing? What are you doing? Mais américain a dit comme ça. What you doing? Parfois game mon qui lui dit comme ça. What you? It's like ah, uh, l'homme dit il t'allait là pour you. Il résume en ya. Il dit What you doing? Mais il parle parfois anglais informel lui. Mais qui a joué anglais, oui. Alors, on tient à ce que nous-mêmes, les Napalais, parce que nous avons besoin de parler naturellement, les Napalais normalement, pour qu'attendez. Parce que c'est ça que nous ne pouvons pas attendre avec les Napalais avec vous. Ok? So, nous disons, what you're doing? What you're doing? Qu'est-ce qu'on fait là? What you're doing? Hello, sir, what you're doing? Différence de gain entre what you're doing et how you're doing. Vous voyez? Nous n'avons pas dit how you're doing. Ou bien, what you're doing? Vous ne pouvez pas attendre ça, vous ne pouvez pas connaître. Est-ce que c'est comment vous êtes? Ou bien, qui ça va faire? C'est deux bagailles, oui. Les mecs qui ont parlé à vous, ok? Dites-vous, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-vous, qu'est-ce que vous avez fait? 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 Mais la mode comme vous avez fait, c'est que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Seulement c'est what avec how qui différencie vous. Oui? Mais c'est how you are doing, how you are doing. Ok? Vous comprenez? Vous comprenez? Le premier est how you are doing. Le second est qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, on va répéter ça, on va aller. How you doing? How you doing? What you doing? What you doing? Number three, numéro trois. Là, je vais vous exactement comment vous allez. 
Côté que vous pouvez aller, c'est simple. Where are you going? Where are you going? Côté vous pouvez aller. Je vais vous dire, côté vous pouvez aller. Where are you going? Where are you going? Ok, c'est easy, vraiment facile. Where are you going? Côté vous pouvez aller. Mais là, si vous voulez aller, vous pouvez aller. Il dit, where are you going? Where are you going? C'est so, quoi, Where are you going? Yo, where are you going? Where are you going? Parce que vous dites, wow, façon à prendre, il y a un peu de monde qui dit, en Haïti, la façon de montrer en Haïti, là aux États-Unis. Donc, c'est parce que vous ne connaissez pas la méthode, c'est parce que vous ne connaissez pas la méthode, vous ne pas apprendre ça. Ok? Vous me dites, where are you going? Where are you going? Je ne peux pas forcément dire, where are you going? Il prend un peu de temps. Et il ne peut pas prendre un peu de temps, ça va. Ok? Il dit, where are you going? 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 Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que même si je te partage la vidéo, je euh, pense que nous avons une vidéo qui concerne, mais en pile de monde partage, je continue de partager la vidéo. Ça, hein? Je vais aider en pile de monde qui euh, fait ça avec un pile de problèmes. Ok? Where are you going? Where are you going? Yeah. Where are you going? Parce que j'ai un parce que je vais prononcer, d'accord? Where are you going? Numéro 3. Si je dis à mon nom, c'est qu'à fait. C'est qu'à fait. Ou qu'à poser mon nom, même si je te dis comment il est, mais là, c'est assez informel. Je vais montrer ça dans la vidéo que je fais. Regardez la vidéo ça. Je dis ça qu'a fait. What, what is, c'est comme si c'était une contracte, the contracted form of what and is. I say what's up, what's up. Quand il y a un petit sac à fait, mais il y a un petit sac à fait d'une autre façon. Il y a un petit sac à fait d'une autre façon. Ça, ça, ça. Comment vous comprenez qu'il y a Qui s'en remarque What you notice, guys. Là, je dis what's up, what's up. Mais là, here, I say what's up. Vous savez, ouais? ouais. C'est comme si personne ne l'aime de l'homme de ouais. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, ok? Je me dis, vous savez, vous savez, vous savez. Facile, facile, easy, easy. Donc, là, numéro 5, number 5. Si je dis mon nom, je dis, ou gonza, mais on va dire, ou remel, ou remel. Donc, par exemple, je vais dire, ou remel, là, je vais dire, do you like him? Il y a une fille qui a parlé avec une autre fille, ou bien elle parle en anglais. Où est-elle? Où est-elle? Où est monsieur? Mais façon à dire où est monsieur, il pose des questions comme ça. Il dit, Do you like him? Him, ça remplace ici. Lui, c'est garçon. Do you like him? Do you like him? Do you like him? Mais, c'est une manière naturelle, mais comment dire? Au lieu de dire, instead of saying the word do you, I mean like this, if you don't say do you, You can replace the word do you by you. Say you. Like, I think I'm going to have a course like this. The one you have a D plus a Y in English. The sound that you are going to have. Do you like him? You can say you. 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 Kunyala, I'm finna do you. After saying the word you, I say you and like him. So I'm going to link those words together, right? Like him. Like him instead of saying because the letter H is not really pronounced. I say like him, but it is not pronounced either. I say like him, but M is going to be linked with K. I say like him. Do you like him? Let's go away. Do you see? Do you like him? What will Lena's flap party have? Do you like him? Do you like him? Do you like him? Or you'll do do you like him? Do you like him? Do you like him? Well, do you like him? C'est une raison pour ne pas attendre parce que là, de manière naturelle, il dit Do you like him? Do you like him? On va obtenir un boule de dire Do you like him? Il n'y a pas forcément de temps pour dire ça. Donc c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas attendre. Vous faites un peu de temps aux États-Unis, vous ne pouvez pas attendre en anglais, un peu de monde écrit. Donc c'est ça que vous pouvez connaître. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Do you like him? Et dernier point qui a fini, tu m'as dit Mouna, où est-il? Côté lié, parce que je vais parler avec papa, je vais parler avec soeur, mais je vais parler avec papa. Côté papa, je Ok? On dit where's he? Where is? C'est comme si the contracted form. Where is he? Where's? Comme si ça vient prononcer comme where's. Et puis mettez he. On dit where's he? Mais pour n'y a, les Américains ont presque abdi. L'abdi where's he? Where's he? Where's he? Where's he? Hotel. Where's he? Mais hotel ça, puis on pense c'est son chose non non. Parce que me dit he. Mais si son chose, on peut dire Américains ont zoli comme ça. C'est ça pour connaître. Ça, c'est être, pas vrai? Mais être, ça pour coller avec son Z, ça. Son Z, là, je me dis, je dis, est-ce non, mes amis? 
me dit words la coller avec it là m'a dit words it yo where's it where's my laptop oh the laptop is on the desk the laptop is on the desk what's what samedi là me dit the laptop is on the desk where's it where's it where's it where's it i don't see it i don't see it i don't i don't see it i don't see it it's on the desk okay where's it i don't see it where's it Where's he? Parce que là, me dit côté. Where's he? Me dit where's he? Me pas dit where's he? Non, me dit where's he? Where's he? Where's he? Ok? Where's she? C'est comme si me bavions. Si me dit where's she, me bavions double s, mais bavions s qui prononce. C'est comme si des s à connecter ensemble, mais seulement bavions seul s. Donc, me qu'a dit mon ami non réunion. On doit prendre ça. Comme on a dit Fabdil. Where is at a meeting? Américain abdou meet meeting au lieu de meeting parce que ça a prononcé comme une phase de. On dit is at a meet meeting ou bien meeting comme on va prononcer l'une en réunion, ok? L'une en réunion, voici côté lié. Bien, mais comment on dit is ou is a? Ouais, is c'est comme si is son z s'acte là. C'est là pour qu'on ait pour prononcer bien anglais bien. Is is z Cap connecté avec ça, me dit Isa, mais pendant me dit Isa, mais ça c'était, c'était lié, it's T, mais la connecté avec ça, puisque ça lui même lui vient dans mitan de son voyelle, lui vient prononcer comme une phase D, ça veut dire il aime faire le concert de comprendre, ok, comme ça, lui vient prononcer comme une phase D, me dit Isa, ouais, Isa, il y a T ça c'est phase D, Isa, Isa, ah ah, choix ça on. Isara, kunya la sa bom son i, isara mi, et puis te sa gom fas di, isara mi ren, isara mi ren, isara mi ren. Wap tende wap di wow, sa wap di la isara mi ren. O lem di is, i is at a meeting, bon, mpa di li kon sa, nou son yo, yo konekte, yo smooth, right? Donc, mou sa de nou kopregan kon sa, ma bese li fras yo pou anko. Ok, understand American native speakers questions, and the first one is, How you doing? How you doing? Say that yourself. How you doing? Can you say that yourself? Yeah. Let's go. Anale, anale, anale. How you doing? What you doing? What you doing? Yeah, what you doing? What you doing? Where you going? Where you going? Don't no, where? Where you going? Where you going? Like c'est presque même genre. What's up? What's up? Do you like him? Do you like him? Do you like? Do you like him? Do you like? Do you like him? Was he? Was he? Was he? Is that a meeting? Is that a meeting? Is that a meeting? Look, même j'en ai toujours interagi dans les commentaires pour nous dire, ok, moi même ça, m'apprécie ça, pour nous montrer que vous suivez quoi, vous comprenez quoi, vous avez regardé la vidéo à la fin. Et je me dis donc que nous avons fait avec nous. Nous souhaitons que nous participions avec nous. Nous avons besoin exactement ce que nous avons dit ça nous faire là. Est-ce qu'on va reproduire même genre avec moi? Pour et bien plus on pourra dire après vidéo ça il y a tant de gens qui est très bien bah même si c'est pas quoi qu'on attend des parce que il y a pas toute bagarre donc et quelles ces questions bah ou pour que on attend des les américains posent ces questions ça pour qu'à comprendre ça à différer rapide mais bah c'est d'où finir comprendre sur quoi ça et en ce sont leurs façons parce qu'on pourra dire waouh on va comprendre ça au coin on comprend mieux puis bien ça on fait pour nous pour nous mes amis c'est partager vidéo à bien plus on partage dans groupe partager share in some groups right et puis pour nous finir partager dans groupe s'il vous plaît mes amis ma bande numéro téléphone ça Ok, ma bête donne mon téléphone. Nous allons faire pratique ensemble. Wap avant, wap commenter sous YouTube. Ma bête Facebook. Wap sur Facebook, wap commenter, certes. Mais ou wap commenter sur YouTube, wap di, wap voye voir. Même si vous parlez créole, di wap voye voir. Ma bête donne mon téléphone na pour écouter sur WhatsApp. Ou pour nous, l'oré le di qui est-ce qui, 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 comme on relé, di comme on relé. Après, ou wap di, wap voye voir. Ou wap pratiquer phrase yo. Wap voye phrase yo ban non. Ou ap li yo. Et puis nous même si yon si correction a fait correction. Par exemple, façon di mou a, nous pouvons aller de corriger, mais quand vous dit le pi bien. Mais quand vous dit le pi bien. Si vous dit le bien tout, bravo, congratulations. Right? Donc, mes numéros yo, mes amis. Euh, Mame kri la, M. de Noël, 32-3263-3975. 32-63-39-75. Et puis, écrit na, ok? Mame kri la, pour nous kawe. 36 51 23 64 Na voyez voir s'il vous plaît 
voyez voir pour nous faire correction. Nous faisons normalement. Je pense que nous sommes là. Si nous ne sommes pas là, encore. 36, 51, 23, 64. Et vous allez voir pour que nous fassions correction pour nous avancer vers l'avant. Pas inquiétez nous, nous travaillons pour vous, ce projet. Ne pas inquiéter nous, nous sommes pas pour vous normalement. Restez patient parce que nous travaillons pour vous. We are working for you. Thank you guys, merci mes amis. Partagez, partagez le langue, partagez les amis sur WhatsApp pour que vous puissiez informer de ça. Puis le monde qui est aux États-Unis, Chili, Canada, la France. Share, please. Thank you and see you next.